Nilipata tabu kupata penzi lako Gogo bandu olisita muyo wako Benki ya muyo fungu oipo kwako Mimi mazima siwezi toka kwako Jamani muyo wangu si jezima Kulala mika kau kilema Kuniba penzi lako watahuruma Una, unanitesa sana Jamani muyo wangu si jezima Ayo Ayo mchizu UK ya pamada funga Ausio Unatizama arakati za bongo na mchizu UK Ah. Alright mtazamaji harakati za bongo karibu sana kwenye exclusive interview na Next King kutokea King Music K2 mambo vipi fresh mzini uko sawa niko sawa sana mtoto naona umempa kila kitu afaka kuzingua imekuwaaje <laughs> wanaacha bwana ndio inapotokea hivyo muda mwingine una maisha ya maisha yetu ya kila siku vijana na muda tunaweza tukafanya vitu katika mwisho watu waka waka, waka sepa kwenye mapenzi kwa staili hiyo mtu unampa kile kile anachohitaji lakini moyo wake kukabizi kwa bwana yeye wewe ndo wa kwangu milele haiwezekani dokta anaenda sehemu nyingine ambayo anapaisi papo sahihi sana au ujuzi ulipungua mm siwezi kusema ujuzi <laughs> au la sababu hiyo message kama nimewapa tu watu hesabu yeye kunitokea ningetokea ningesema kwa sababu gani imekuwa paka nimekimbiwa yeah maana kuna vitu vingi kuna ujuzi afu pia ulimfosi sana mpaka kuwa naye hiyo <laughs> hiyo mimi ya Hapana. <laughs> kana kweli kama mwanzo ninavyosema gogo bandua ulifosi nilifosi moyo wako hivyo. Lakini nilizungumzia kwa mtu ambaye unaweza kwa mtu akawa naisi kama anapendwa, ani mwanamke akawa anakuonyesha wewe ujui. Anakuectia. Yeye sasa hivi watu actors wengi sana. Anakuectia vizuri bwana mimi nakupenda sana lakini kumbe akitoka nje ana mapenzi na wewe. Lakini dakika ushe inavyoenda inajionyesha unakuja kugundua baadaye kwa hii kumbe ilikopo hivi hivyo katika mechi mechi ambazo umecheza haija kutokea kama hiki ambacho umekiimba mimi sio mchezaji mechi sana i mean hivyo eh acha si upo mmoja got everything a -a. mmoja yuko au wengine walikopo huko lakini sio mechi hizo ambazo unazungumzia wewe <laughs> yeah sasa mmeanza kuona pembeni ya hali au nyuma ya hali kwa muda mrefu sana takriban miaka mingi miaka mingi sana lakini baadaye kaja katengenezwa kings eh, mkatoka na wenzako uh, kwa nyimbo za pamoja lakini pia nikaanza kumuona nani chiri baadaye nikaja nikamuona kili wewe nakuja kukuona mara ya tatu nini shida ni sema haina shida unaweza haba ni program ambayo ilopangwa na management kwa lazima brand zitengenezwe nisikana kwa hiyo ndio labda ilikuwa brand yangu na ningetoka mwanzo na hisi watu wasingekuwa wananihitaji au kusema message watu wanatuma kwa bwana si nimtaka K2 gaisingekuwa hivyo ingepatikana kwa mtu mwingine pia mtu aliyokaa kwa muda mrefu ya mm. na haikukusumbua au kutangulia kwa sababu wao wamekukuta pale haikunisumbua kitu kimoja ambacho ninachokiamini kwa riski ya mtu ipo kwa mtu. Si umeelewa? Sio mbaya kwa kwanza basi ni wa kwanza kutoka. Nisikana kwa wameanza wale, mimi ndo sasa hivi ndo ninakuja. Yeah. Na wao nimeona wana backup ya Ali. Yaani katika ngoma zao Ali yupo lakini wewe umekuja peke yako. Labda nimesikia tu ile ile ye baba ile itakuwa ya kwake. Ametia hicho tu kwenye ngoma nzima. Ameamini nini zaidi kwako? Na alichokiamini na hisi hata wao pia wana ngoma za za moja moja lakini kwa yeye mwenyewe ameamua wewe kutoka hivi sababu kuna kuna tofauti kwa maneno ya watu wasema nafanana naye sauti sana kwa hiyo amini kwa tukikaa pamoja itakuwaaje wote tukimba nyimbo moja itakuwa uongo hii unaenda peke yako kwanza kaniamini hivyo ameenda mwanangu nenda mdogo wangu unachokifanya mimi nakiamini sio kama mimi labda kufanya ngoma peke yangu ndo naaminiwa sana labda nimeachia nyimbo peke yangu hapana hata wale pia wanaaminiwa na wana ngoma nzuri ambao wanaweza wakatoa wao wakaenda hivyo lakini hakuna shida yoyote hakuna shida yoyote yani hata wao wakija ninavyojua wanangu wanangu sana wakitoa kinanda eh yeah. yeah. pia nimeona support yake amekuwa naye kwenye interview moja tu alafu nyingine ya yeah, kuna shughuli nyingine ambazo anafanya za management na kazi nyingine unajua naye pia ni msanii ana mambo mengi alafu mkubwa sana kwa kuna mene, kuna meneja wapo ndo nakuja nao kwa wao nao support yao kwangu ni kubwa sana nikiona wao mwingine paka namuona kama hali lakini pia sababu wali pia ni msanii mwanzangu na ndio kwa sio kila sehemu niende sitojua sito kuna vitu vingine unajua kufanya interview ni uzoefu 
kwa unafanya interview nyingi ndio uzoefu wako na unakuwa maelezo jinsi unavyoongea hofu ya moyo je maana kwanza niko kwa nyimbo nilivotoa ya kwanza nilivokuja mwambia sina mimi niko na spend hata kuongea na hofu yani ndaongea nini usijue lakini sasa hivi na nipo free hata nikiongea najiona kabisa kwa niko sawa na hii si chacho kashatujenga kashatuamini kwa ndoa hivyo ile ningefanya naye nyimbo moja ngeniona mdo ndo nipo naye na kwenye ngoma hii pengine kuna mchango wake mawazo pengine hapa imba hivi pita hivi fanya hivi mawazo lazima kile nyimbo ya msanii yote wa Kings Music anaweza mimi nikafanya kwa produce nikishamaliza naambia bro hii hapa isikilize sehemu gani ambayo unaweza ukatuambia sehemu gani ambayo irekebisha baada ya wewe kufanya sehemu nyingi amerekebisha sehemu kali takribika ni sehemu nyingi sababu kwa sio sehemu gani irekebisha mimi ninapoimba yeye anajua anasikia kabisa anajua ah ndugu wangu hapo umeimba vizuri sana akiniambia hata hapo umeimba vizuri sana ujeka tayari kasha kasha weka si umeelewa kwa nyimbo nzima ile voice fear ah, nyimbo nzima ni same kali si fear na kuimpress bwana mdogo wangu umeimba vizuri sana kwa mna marekebisho yote ambayo alifanya ndo hayo ni pia marekebisho sifa na ujema marekebisho unajua amini hivyo ani mtu akikwambia bwana umependeza leo unaweza kujitizama hivi kweli ujeka kisha kurekebisha lakini mtu akikwambia umechukiza kakukosoa sio minifahamu yeah na katika ile ngoma kuna sehemu yote ambayo ile ilikusumbua pengine wakati unafanya sehemu ambayo ilinisumbua kwenye benki ya moyo hapo hicho hicho sehemu ilisumbua sana kwa yani shida ilikuwa ni nini issue kwa ni melody mimi na na kitu kimoja ambacho kipo wanakuwa wanaambia sana na twist sana hiyo ndio ugomvi wangu mimi na mwamba <laughs> eh usi twist sana una twist sana nyimbo toa kidogo usiimbe sana ukaimba mpaka laza mtu akisikia mtu kila mdogo una twist twist kidogo nyimbo nyingine uta twist tena kidogo uta hivyo usiimbe sana kwa kwa ku twist hapo benki ya moyo mimi kuna benki ya moyo benki ya moyo bona hiyo hiyo hizo saka wako sivyo benki ya moyo shot yeah kwa mimi na kitu yale manjonjo yasizidi sana ukizidi hizi ukizidisha hizo unawachanganya watu unaona kimtu anatamani kuimba lakini hiyo yeah hata hata shindwa kuimba kwa hivyo kwa unanikataga same kama hizo yeah safi sana bana ni kazi mmoja nzuri sana ngoma nzuri video carry of course ongera sana ni mwanzo eh wala shukrani sana Tuzungumzie wakati uh, alikiba anafanya show yake mwaka jana uh, funga mwaka aliwatambulisha nyinyi na wakati anawatambulisha wewe ni mmoja kati ya mtu ambaye ulipata shangwe sana wana watu wengi wanakupenda sana 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 madada sio hayo <laughs> wangu mtazamo wako mimi niko pale juu sikia nikiwa juu mimi kwenye stage mtu mwingine anaweza nikaona kama anatizama lakini sitizami chini alikuwa anaweza nikatizama hivi lakini naona kama anatizama lakini sitizami hapo kuna vitu vyangu vingine ninafikiria kwa kama wewe uliona kuna madada chini wengi. Oh, Au unaenda unaniambia sasa. <laughs> okay. Ah hiyo kupewa shangwe zaidi kuliko wenzako haileti uh, shida yote kwa wenzio kuona kwamba kama wanakunja hivi na nini. Sijai kuona hata kama ujie kuna hizi kana kwa labda kuna chuki lakini kwa upande wetu hapana. Labda kuna mtu yupo kwenye moyo ikipigwa shangwe yote kama mimi nimeona chidi bwana ulivoimba pale. Watu wameitika sana. Nenda kumwambia chidi umeshikwa kijiji chako subelelewa hata wao pia siku ile walikuja wakaniambia ndugu yangu bwana ulinyanyua watu pale mpaka sio nyewe tulikushangaa unajua eh hivyo mimi ngamia mimi wenyewe nyewe mnashangaa mimi wenyewe niko na shangaa nimefanywa surprise ile ambayo sijategemea kwao ni swala ambalo naamini kwa kila tutachokifanya sisi wenyewe tuna mapenzi tunapendana sidhani kama kuna mtu labda atakuwa anaumia labda ah kitu gani anafanya hivi hapana hata kama ikitokea kwanza wepesi kuomba na msamaha hata tukikosiana kidogo hivyo tunapendana sana Yeah. Okay. na support ya watu ikoje kwenye muziki wako familia ndugu support kubwa i say yani kwa hii paka leo kwa nimetoka jana si jana nimeanza kuachukulia nyimbo kwa watu wengi walikuwa wana 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 wanatamani wakazi wa ukonga wanatamani mbona utoe nyumbani nyumbani, nyumbani ye, ukonga kindaki ndaki mbona utoe nyimbo mzee mtu anaweza nikakutana naye hata njiani tu labda naenda si kutembea uwe case mama vipi mbona nyimbo utoi kuna tizo gani pale naambia hapana hii ni mipango tu ya kazi kwa hata leo ilivotoka jana watu kibao bwana mzee safi 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 hizi ile safi safi ni nyingi kutokana na mimi labda sijatoa nyimbo muda mwingi na wananisikia na wanataka kuona kazi yangu ipoje yani 
sio nisemaje labda kesho na kesho kutu itakapokuwa inaenda naweza nikazungumzia mapokezi hapoje lakini kwangu mimi naona mapokezi ni mazuri sana yeah na nyumbani ikoje kwa sababu unajua wakati mwingine umekuwa kwa hali kwa muda mrefu sana unafanya kazi pale na nini lakini ukoje atoka wao wanachukuliaje kwa sababu anakuona mwanao anamuona kila siku anatoka anarudi lakini hawaoni kile ambacho anakifanya yeah kwa mzazi au mtu yote ambao karibu anakuwa anaumia na ni kitu ambacho kipo mimi kama mimi sipendagi sana kuzungumzia vitu vingine ushanifahamwe huwa nawaambia ndugu zangu ile management ni kampuni kila 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 kampuni lazima inakuwa na mipango ya kazi mpango wangu hujafika na ndio maana unaona kwa ni ngoma tunatoa ngoma ya kundi nipo lakini ujaona bado watu wa kuachiwa mmoja mmoja kama bado muda ukifika utaona toka ngoma bwana wewe vipi mwangu mako itoki unajua zile wewe bomba unazingua mzee kitu gani au unaweza kwa mtu akamwambia ah hali anazingua naambia hali anazingua vipi hali azingui mipango yote iko iko hivi yani imepangwa ipo kwenye mstari muda utapofika kila kitu unaona sasa hivi na sasa hivi kile ningeuliza bwana inakuaje eh bwana ngoma kali kishezi yani kaambia sasa labda ningetoa kipindi hicho isinge kuwa hivi mnavohitaji kwa sababu nyinyi mlikuwa mna misi yani mna ni misi yani wana kei tu goto walini ndio maana paka mlivoisikia mnaona eh ngoma kali hivyo mm. sawa na <coughs> nataka kuuliza nini au oh. Msanii mimi najua ni kama flame unajua eh alafu baadaye ndo bidhaa zinawe kwa pale sio hii ni ngoma ya kwanza pengine kuna ngoma nyingine nyingi zinakuja au tunasikilizia kwanza alafu ndo tuanze kutengeneza ah hapana mimi nina ngoma nyingi sana yani nina ngoma nyingi mpaka mda mwingine na kaaga na producer wangu Sabri wanamwambia ndugu yangu tunatoa ngoma gani yeye mwenyewe anamwambia mimi sijui au tufanye hii akili hapa tufanye hii huku ah tufanye hii huku kwa hiyo ye mwenyewe kwa alichanganyikiwa ndio yeye anamuuliza isha hii hapa ndio ishaenda kama jana tu nilimuuliza ishaenda tunatoa nyimbo ipi waga nampaga sana nafasi producer Sabri anambia ndugu yangu shatoa ngoma hebu niambie tunatoa ngoma ipi ye mwenyewe kwa nakaa kwa kama dakika moja hivi unanichanganya kesi sijajua hapa magari ya kutoa kwa ngoma zipo nyingi sana yeah. watu wasiwe na hofu na kwa ni hofu mimi naisi watoe kabisa yani watoe yani ninazo zinazo kuja mimi naona Watu wanasema ngoma kali binafsi yangu mimi bwana. Hizo kwa chaguo lako au? Eh, lilikuwa chaguo langu kali sawa. Yaani kali sana. Lakini kwa nikiziplay ujue ngoma zangu kila ninapo nakisikiza hii kali nikisikiza inakuja kali. Kwa mda mwingine hii inasema kali nikisikiza inakuja hii kali sana. Nikisikia nyingine anambia hii hapa kali sana. Ipo hivyo. Yeah. Yaani kila ambayo inafuata nyenzie inakuwa kali. Inakuwa moto usidai wa mwenzie. Lakini nikianza hiyo nasema inakuwa moto kama nikianza hapo nikifuata hilo kwa bado sijaisikiliza nasema yu ah yuko ndo kali sana yule sio kali ipo hivyo okay. sabri ni mtu ambaye namsikia mara ya kwanza kwenye sikio langu uh, umeamini nini kwake na kufanya naye kazi e bwana imani yangu kwake mimi sikio kwanza nilivomsikia sabri nikamwambia ndugu yangu wewe mimi nakuona mbali sana alafu nilimuuliza kwa nini kwa nini utoki yani akanipa sababu zake kei bwana hivi na hivi hivi na hivi tuliongea sana na kumbuka hiyo siku na hisi sijafanya kazi kwake tulikaa na kuongea tu akaniambia ni studio ngambia studio siendi wasitaki kufanya kazi haya maneno yako tu mimi kama vile nimeimba mtarudi mzee akaniambia kwa hiyo utarudi na hisi kama sitoenda au sitofanya naye kazi ngambia nitakuja na siku ambayo unaenda ufanya naye kazi ya kuamini ngambia ndugu yangu leo unakuja alinipigia simu kama na 3 unakuja kweli nakuja unakuja saa ngapi ngambia nakuja sasa hivi tena unapi ah ngambia nakuja ndugu yangu acha hizo kwa hiyo nilipoenda siku hiyo nikafanya kazi kusema kweli siku ya kwanza nilienda kwake nilisikiliza biti biti nyingi sana nikamwambia ndugu yangu unanichanganya isi biti mbona kubwa sana mimi nitaimba vipi sasa kaambia wewe imba tu wewe oh, ukitakuimba tazo zote imbia kweli siku ya kwanza nilimba nyimbo tatu ani siku hiyo moja nilofika nilimba nyimbo tatu na kumbuka mbili nilizimaliza hapo hapo nyingine nilimba verse na chorus nikamwambia nitakuja kumaliza siku nyingine hivyo na papo ndo akawa na imani na mie na ngoma zote umefanya naye au kuna zingine ambazo umetoka kwa kweli kuna nyingine nimefanya sehemu nyingine nyingi sana lakini kuna lazima yeye pia usike. Yeah, kwa sasa hivi kwa ni yani imani yangu kwa hata nikifanya ngoma nilizofanya huko nyuma nikifika naenda na yeye bwana anaenda ku producer fulani anambia sababu tuanze tuanze tu. Ah po basi namchukua sababu tunaenda baka kuna producer tulofanya naye kabla hapo. Bebu muona lakini nawaambia nawaambia ndugu zangu nyinyi wote wanangu nyinyi wote tunafanya kazi moja tukishirikiana tutafika.
Shanifam. Kwa na 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 namweka na ujamaa ambao nilopitia nao nyuma. Asikilize kazi zangu za nyuma. Ajue mimi natoka wapi naenda wapi sababu sipendi kurudia beat. Eh. Yeah. Nataka unijibu uh, baada ya miaka mitano, Kaituga atakuwa ni mtu aina gani? Da, hiyo ndoto na ndoto kubwa sana baada ya hiyo miaka mitano. Lakini kikubwa napenda sana kumuomba Mungu sababu hata kesho sijui. Ezan kaplani miaka mitano afu kumbe kesho tu Mungu akanichukua. Sio vibaya lakini ni kupla. Plani kila mtu anayo kwenye kichwa chake ukizungumzia inakuwa sio vizuri sana. Lakini kwenye plani yangu mimi na paka mtu mwingine ambaye mshabiki wangu akinisikiliza anajua K na plani nayo yule anaweza kufika msem flani mbali sana. Lakini siwezi kuzungumzia kesho. Yeah, Mungu tu ake ake bless nitafika huko ambapo ninapopatumaini kwenye moyo. Na chochote cha kuzungumza na watu wako chochote cha kwanza mimi nawapenda sana nawapenda sana 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 kwa support yao kuni support paka hapa najisikia amani sana kwa jana paka leo na furaha kwenye moyo na wasiache kuni support DM ikoje tangu ngoma uiachie ni DM ya watoto nini ni ongea nao kwanza mashabiki <laughs> watoto vipi haja ah uh, kwenye DM sijatizama naingia jana na leo sababu niko busy kwa jia kupromote nyimbo kwenye DM sijatizama ila labda unanonipa changamoto sasa hivi nikimaliza hapa nitizame Eh, eh, watu wangu nawapenda sana wasiache kunisupport K2 Gamchizo UK wasiache kusupport Kings Music wasiache kusubscribe kwenye YouTube yangu na wategemee wategeme vitu vingi sana kutoka kwangu sababu nawapenda na wasitaki kuangusha yeah nashukuru sana kwa time Ewa na shukran sana. Sawa. Bana letwa K2 kutokea King Music ngoma yake kwa YouTube unaweza kupita pale ukaitazama, uh, ukaweka like yako, comment na kila kitu. Hii hapa ni harakati za bongo. Endelea ukaa nasi kupata vitu vyote ambavyo vinatokea